தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகின்ற பகுதி அகப்பொருள் விளக்கத்திலிருந்து நெய்தல் திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் குறித்து நம்ம பார்க்கலாங்க நெய்தல் திணை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா திரையே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாருங்க நார்கவிராச நம்பி திரை அப்படின்னா அலை திரை கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு அப்படிங்கிறத பழமொழிங்க சரி இப்போ நம்ம கருப்பொருள்களுக்கு போவோம் நெய்தல் திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் சரி நம்ம எப்பொழுதும் போல் கருப்பொருள்கள் பதினான்கு நல்லா நினைவில் வச்சுக்கிறோம் ஆறு அணங்கு உயர்ந்தோர் அல்லோர் புல் விலங்கு ஊர் நீர் பூ மரம் உணா பறை யாழ் பண் தொழில் பதினான்குங்க சரி இப்போ அதுக்குரிய தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வருணன் சரி அடுத்து உயர்ந்தோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேர்ப்பன் புலம்பன் பரத்தி நுழைச்சி சேர்ப்பன் புலம்பன் பரத்தி நுழைச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது அல்லோர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நுழையர் நுழைச்சி அப்படின்னா வந்து உயர்ந்தோர் அல்லோருங்கும் பொழுது நுழையர் நுழைச்சியர் பரதர் பரத்தியர் அலவர் அலத்தியர் இவங்க அல்லோர் அடுத்து நம்ம அரணங்கு உயர்ந்தோர் அல்லோர் புல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம கடல் காக்கை கொடுத்துருக்காங்க அலை கடல் காக்கை அப்படின்னு சொல்கிறாருங்க அதுக்கு அடைமொழி போட்டு அலை கடல் காக்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து விலங்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சுரவம் சுரா அது சுரவம் அடுத்து நம்ம ஊர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாக்கம் பட்டினம் அதாவது கடலோரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலப்பரப்புகளே பாக்கம் பட்டினம்ங்கிற ஊர் பெயர்களை அழைத்தாங்க அது இன்றமும் நம்ம இன்றைக்கும் நம்ம அதை நம்ம காணலாம் இப்போ நம்ம சென்னையை சுற்றி உள்ள இடங்களை வந்து நம்ம பட்டி பட்டினம் பாக்கம் அப்படிங்கிற ஆதம்பாக்கம் கோடம்பாக்கம் அப்படிங்கிற பாக்கம் அப்படிங்கிற சொல்லி இன்றளவும் அது நம்ம வழக்கத்தில் இருந்துக்கிட்டு வருதுங்க இது ஊர் அடுத்து நீராதாரம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நீர் கேணி கவர் நீர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு நீர் கேணி கவர் நீர் இது நீராதாரங்கள் அடுத்து பூக்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நெய்தல் கைதை முண்டகம் அடம்புன்னு சொல்கிறோம் நெய்தர் பூ கைதை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தாழம்பூவை தான் வந்து தாழம்பூ கைதை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடம்பு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அடம்பங்கொடி இது ஒரு வகையான கொடிங்க கடல் புறத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கொடி அடம்பு அப்படிங்கிறதுங்க முண்டகம் அப்படிங்கிறது தாமரையை குறிக்கும் நீர்மொழியவும் குறிக்கும் தாமரை இப்போ முண்டக கன்னியம்மன் அப்படின்னு ஒரு தெய்வத்தினுடைய பெயர் கூட இருக்குது அப்போ முண்டகம் நெய்தல் கைதை முண்டகம் அடம்பு இதெல்லாம் வந்து நம்ம பூக்கள் சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது புன்னை ஞாழல் இதெல்லாம் மரங்கள் சரிங்க உணவு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் கொடுத்துருக்காங்க புலவு மீன் உப்பு விலைகளில் பெற்றன அதுதாங்க மீன் உண்பாங்க உணவா அடுத்து அந்த மீன் உப்பை விற்று என்ன பொருள் பண்ட மாற்றமாக வாங்குறாங்களோ அதை வந்து உணவு பொருளுக்கு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நலி மீன் கோட்பறை நாவாய் பம்பை அப்படிங்கிறாரு நம்ம நாவாய் பறை அப்படின்னு நம்ம படிப்போம் நாவாய் பறை மீன் கோட்பறைன்னு படிப்போம் இதில் எப்படி இருக்குது நாவாய் பம்பை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க உரையாசிரியர் என்ன விளக்கம் சொல்கிறார் அப்படின்னா நாவாய் பம்பை என்பது படகை செலுத்தும் போது முழக்குகின்ற பம்பை என்னும் தோற்கருவின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம இதில் இருக்கிறத படி தான் நம்ம படிச்சுக்கணும் நாவாய் பம்பை அப்படின்னு நம்ம படித்துக்கொள்ள வேண்டும் யாழ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது விளரி யாழ் சொல்கிறோம் பண் செவ்வழி பண் சரிங்க அடுத்து கடைசியாக வந்து நம்ம தொழில் சொல்கிறோம் அதில் பாருங்கள் மீன் உப்புப்படுத்தல் உணங்கவை விற்றல் மீன் உணக்கல் புல் ஓப்பல் நெடுங்கடல் ஆடல் நெய்தர் கருப்பொருளேன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மீன் உணக்கிறதுனா அது காய வைக்கிறது அப்படி காய வச்சு அந்த கருவாடை விற்கிறாங்கள அப்புறம் அதை வந்து பறவைகள் மற்றதெல்லாம் சாப்பிட வரும் பொழுது அதை விரட்டுறது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் உப்பெல்லாம் விற்றல் அந்த பொருளெல்லாம் விற்றல் புல் ஓப்பல் அது தான் சொல்கிறோம் நெடுங்கடல் ஆடல் இந்த அந்த அதாவது இந்த நீராடல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பாலை தவிர எல்லா திணையிலையும் வருதுங்க அப்புறம் நெய்தலில் சொல்லும் பொழுது நெடுங்கடல் ஆடல்னு சொல்கிறோம் மருதத்தில் சொல்லும் பொழுது வருபுணல் ஆடல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் முல்லையில் சொல்லும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா கான்யாறு முழுதுடன் ஆடல் சொல்கிறோம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொழிஞ்சுனை ஆடல் அப்படின்னு குறிஞ்சி திணையில் சொல்கிறோம் அப்போ பாலையை தவிர பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்ற நான்கு திணைகளிலுமே இந்த நீராடல் புதுமையாக வர்றது நம்ம பார்க்க முடியுதுங்க இதை நெய்தல் திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள் மீண்டும் சொல்கிறோம் வருணன் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 
புலம்பன் சேர்ப்பன் பரத்தி நுழைச்சி உயர்ந்தோர் அல்லூர் வந்து நுழையர் நுழைச்சியர் பரதர் பரத்தியர் அளவர் அளத்தியர் அடுத்தது பறவை கடல் காக்கை விலங்குன்னு சொல்லும் பொழுது சுரவம் ஊர்னு சொல்லும் பொழுது பாக்கம் பட்டினம் நீராதாரம் உவர்நீர் கேணி கவர்நீர் மலர்கள் சொல்லும் பொழுது நெய்தல் கைதை முண்டகம் அடம்பு இது சொல்கிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது மரங்கள் புண்ணை ஞாழல் இது வந்து மரங்கள் சொல்கிறோம் உணவு வந்து மீன் மீன் உப்பும் விற்ற பொருள் பறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மீன் கோட்பறை நாவாய் பம்பை யாழ் விலரியாள் பண் செவ்வழி பண் தொழில் மீன் உப்புப்படுத்தல் மீன் உணக்கல் அப்புறம் அந்த பறவைகளை ஓட்டல் புல் ஓப்பல் நெடுங்கடல் ஆடல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நெய்தல் திணைக்குரிய கருப்பொருள்கள்ங்க இப்போ நம்ம தொடர்ந்து இந்த ஐவகை நிலங்களுக்கும் ஐவகை திணைகளுக்கும் உரிய கருப்பொருள்கள் நம்ம பார்த்துட்டோங்க தொடர்ந்து நம்ம இந்த அகப்பொருளில் இன்னும் என்னென்னலாம் நமக்கு தேர்வு நோக்கத்தில் பயன்படுமோ சொல்லணுமோ அதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த காணொலியில் சொல்ல போகிறோங்க அதனால் தொடர்ந்து நம்ம காணொலியை நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் கையில் வந்து இந்த மாதிரி மூல நூல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வைத்துக்கிட்டு அதை நீங்கள் பார்த்தா இன்னும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதெல்லாம் குறிப்பிடுத்து கொள்ளுங்கள் நம்ம காணொலியில் சொல்கிற இந்த வார்த்தைகள் நம்ம மூல நூலில் எப்படி இருக்கோ அந்த வார்த்தைகளை தான் அப்படியே நம்ம இதில் அந்த சொற்களை தான் அப்படியே நம்ம இதில் பயன்படுத்தி சொல்கிறோம் இதில் இன்னும் சொற்களுக்கு விளக்கம் தெரியாதவங்க தயவுசெய்து ம நண்பர்கள் நம்ம தமிழ் அகராதி கையில் வைத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நிறைய நண்பர்கள் கேட்குறாங்க நாங்கள் வந்து இப்போ புறப்பொருள் என்பா மாலினா இதில் எல்லாமே படிக்கணுமா கொழு படிக்கணுமா எடுத்துக்காட்டு படிக்கணுமா அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க தண்டி அலங்காரம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா அதில் எல்லா அணியும் படிக்கணுமா அந்த மாதிரிலாம் கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக எல்லாமே படித்து தாங்கணும் மாற்றுக்கருத்தே இல்லைங்க அவங்க சிலபஸில் கொடுத்துருக்கும் பொழுது நம்ம தண்டி அலங்காரம் புறப்பொருள் என்பாமாலே அகப்பொருள் விளக்கம் தொல்காப்பியம்னு கொடுக்கும் பொழுது முதல் அட்டையிலேருந்து கடைசி அட்டை வரைக்கும் அவங்க எங்கே வேணால் வினா கேட்பதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை உண்டு ஏன்னா அவங்க சிலபஸ் இதுதான் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் அதில் வந்து குறிப்பிட்டு அவங்க சொல்லலை இப்போ தண்டி அலங்காரமாக பொது வணி மட்டும் சிலபஸ் அப்படி அவங்க சொல்லலை புறப்பொருள் என்பாமாலேயா முதல் ஐந்து திணைகள் மட்டும் பாடம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லலை அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம எல்லாம் தான் படித்துக்கொள்ளணும் இப்போ ஓமை அணி சொல்கிறோம் பண்பும் தொழிலும் பயனும் என்றிவற்றின் ஒன்றும் பலவும் பொருளோடு பொருள் புணர்ந்து ஒப்புமை தோன்று செப்புவது உமை அப்படின்னு சொன்னால் இது உமை நீ இலக்கணம் சரி அப்போ அதற்குரிய விரியை நம்ம படிச்சிருக்கணும் விரியே தொகையே இதர விதரம் ஒரே பெரு சமுச்சயம் உண்மை மறுபொருள் புகழ்தல் நிந்தை நியமம் அநியமம் ஐயம் தெரிதரு தேற்றம் இன்சொல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இருபத்தி நான்கு வகையான உமைகளும் நம்ம படிச்சிருந்துருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க கேட்டால் அவங்க உள்ளிருந்து தானே கேட்க போகிறாங்க நிச்சயமா எவ்வகை பொருளும் நெய்வகை விளக்கும் சொன்முறை தொடுப்பது தன்மையாகும் சொல்லணும் இப்போ கூற்றினும் குறிப்பினும் ஒப்படி இரு பொருள் வேற்றுமை படவரின் என்ன அணி வேற்றுமை அணி முன்னொன்று தொடங்கி மற்றது முடித்திற்கு பின்னொரு பொருளை உலகறி பெற்று ஏற்றி வைத்துரைப்பது வேற்று பொருள் வைப்பே அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இது தெரியாமல் இது மட்டும் தெரிஞ்சல்ல அதனுடைய விளக்கம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாட்டு கொடுத்தா அந்த எடுத்துக்காட்டு எந்த அணிக்கு வந்திருக்கிறதுங்கிறதும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுங்க அதனால் வந்து நம்ம நண்பர்களுக்கு சொல்கிறது இது தான் கேட்பாங்களா இது மட்டும் படிக்கணுமா இல்லை இரண்டு மாதத்தில் ஆச்சு நம்மளுடைய தவறு நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கணும் நம்ம இளங்கலை முதுகலையிலேயே நம்ம ஆழ்ந்து படித்திருக்கணும் ஒன்று தப்பு அப்போ எல்லோருமே நம்ம அந்த வயது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தேர்வு நோக்கத்தில் தான் படிச்சிருப்போம் செமஸ்டருக்கு பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் படிச்சிருப்போம் அது அந்த வயதுக்குரிய பருவம் வேறு வழி நம்ம அந்த மாதிரி தான் எல்லோருமே பெரும்பாலும் அப்படி தான் இருந்திருப்போம் அது தவறு சொல்ல முடியாது ஆனால் அதற்கு அடுத்தடுத்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும் தினந்தோறும் அந்த கற்றலை நம்ம தேர்வு வருதோ இல்லையோ அதை நம்ம வழி வழியாக கொண்டு வந்திருக்கணும் நிறைய பேர் நம்ம அதை செய்கிறது இல்லை இப்போ தேர்வு வந்த பிறகு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லா நூல்களையும் திரட்டுறோம் இதை படிக்கணுமா அதை படிக்கணுமா இந்த மாதிரி அதெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்போ வந்து இந்த குறுகிய காலகட்டத்தில் இவ்வளோ பார்க்கணுங்கிறது கடினம்தாங்க ஆனால் பார்த்து தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை நம்ம தொடர்ந்து எந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்து நீங்கள் படிச்சுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு உறுதி மேலோட்டமாக படிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் சொல்லலாம் அப்போ அது சில என் நண்பர்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏதோ மெட்டீரியல் படித்தான் அது தான் படித்தான் வந்துருச்சுன்னா அது அது அவருடைய நேரம் அது அவர் படித்தது இருந்திருக்குது வந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் அதே மாதிரியே வைத்து நம்ம எடை போட்டுற முடியாதுங்க நம்ம வந்து மற்றவரை பார்க்குறத காட்டிலும் நம்ம எப்படி எப்படி படித்தா நல்லது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம யோசிக்கணும் அதனால் தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்க அருள் கூர்ந்து நல்லா ஆழ்ந்து படிங்க நண்பர்கள் அனைவரும் எவ்வளோ தூரம் உங்களால் ஆழ்ந்து படிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு படிங்க இருக்கிற இந்த